。大白天在武汉的长江边，看到不可思议的一幕。今天呢，给大家分享出来。我现在在武汉的长江与汉江交汇处，我们可以看到今天的天气还不错，泾渭分明啊，白云蓝天，还有这个波涛的江水。哇塞，朋友们快看，前面发生了什么？我们现在呢，随着我们的镜头啊，一起往前面看一看。这边石碑上面雕刻的是当时1998年的那个抗洪抢险的一个图，上面呢都有很多一些啊、呃、英雄们呢在这里都被啊、呃、记录了下来。我们现在在这边可以看到武汉长江真的是非常的宽阔啊，感觉像大海一样。很多外地朋友啊来到武汉都感觉迷糊了。为什么武汉会有大海呢？其实呢，武汉每年这个夏天的时候啊，水位还是比较高的。然后呢，冬天呢又到了枯水期，所以说啊，感觉江面非常的宽阔。这边路灯呢都是延绵长江好几公里呢。在别的城市啊，我觉得的话，全国来比的话，武汉的长江边的绿化应该是在全国排名前三，应该没有任何问题吧？像上海的黄浦江畔啊、外滩啊，我都感觉没有像武汉这边修的这么好。这边绿化真的不得不说非常好啊！这边写的是看到没有？大家看一下，啊，上面写的这个“严防死守”啊，然后“历历在目”啊，是不是？每个人都要对大自然有敬畏之心，爱护环境，人人有责。做这么多绿化绿植呢，也是为了保护环境。随着现在汽车尾气的排放啊，空气中的一些什么东西啊，就是过高嘛。所以说需要种树啊、种草啊、种花，来保证空气的一个清新度。看到这边武汉一九九八年抗洪图啊，在这里历历在目啊。然后我们再往这边看一看，武汉的长江边真的不得不说非常的漂亮。站在这里能够把武汉的三镇看得一览无余。对面是武汉的长江大桥，在这边能依然能靠到那个桥梁，这也是我国首座公铁两用大桥。上面走汽车，中间走火车，桥底下经过万吨轮渡。大家看到我的画面的话，这个水呢，其实已经退了很多了。这是就是说，呃，我们可以看到这边有一个水位的一个标识线啊，标注线，最高的水位的时候是多高呢？二十九米多呢？那当然都是一九五几年的事情了。现在水位啊，也高不了哪里去了。然后大家可以看一下，这是1954年8月18号， 1 9 9 6年，基本上都是8月份的时候水位是比较高的啊。看到没有？每一年的高水位的时候都被记录下来了。在武汉的朋友啊，应该都是深有体会的。每年涨水那都是一个是比较激动，第二个是比较紧张的时刻。这是1931年 28.28 米。好了，我们再往前面走一走，逛一逛，瞧一瞧。新来的朋友点点关注，点点赞，您的支持啊，就是我创作更新最大动力。我现在来到这边了，可以看到有个救生圈，然后在这边呢，可以看到长江水啊与汉江水啊交汇之后啊，有很大的一条泾渭分明的景象。看看这个水啊，其实是比较高，然后有时候呢也比较低。这得益于啊三峡大坝，然后那个丹江口水库啊从上游流过来嘛，然后那边是一座网红桥秦川桥，那边还有电视塔，可以看到江面上有条蟒蛇穿梭而过，其实它是长江水啊与汉江水交汇之后形成的一道泾渭分明的景象。长江水的颜色和汉江水的颜色、水流速度不一样所形成的景象